हेलो विद्यार्थी मित्रों अपनी चैनल शिक्षा क्लासीस ने सब्सक्राइब करो और बाजू में अपेल बे लाइकन्स ने प्रेस करो जे आपने अमरा नवा विडियो मैं सामाजिक विज्ञान पार्ट दस भारत एम कृषि एम विषय आप चर्चा कर रही छे बे सेशन आप पूरा कर चुकिया छे और तीजा सेशन में जो कृषि टेक्निक है ये बात करवा छे तो जे विद्यार्थी मित्रों चेनल साथ नवा है प्रथम वार विडियो जो रहा है नम्र विनती चेनल ने सब्सक्राइब करो तथा बाजू में आता बे लाइकन में ऑल पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करो ये तमने अमरा दरेके दरेक विडियो नोटिफिकेशन मैं तथा जो विडियो तमने गमे तो इमने लाइक करो और मित्रों सेर करवा भूलता नहीं शुरू करे अपने आगे सेशन तो छठो प्रश्न है भारत तो घऊनो पाक सविस्तार वर्णव मार्च बेहजार वीसनी जो बोर्ड की परीक्षा लेवाई एमने अंदर आ प्रकार प्रश्नों पूछाई चुकिया है अं तमने प्रश्न ए रीते पूछाय कि घऊना पाक परिबड़ों एमने चर्चा करो तो परिबड़ों एट के प्रकार की जमीन के वरसाद के तापमान ए बदा चर्चा करवा हो तो डांगर घऊनी डांगर पाक ऑलरेडी चर्चा कर चुकिया था सेशन बेनी अंदर हमें अं डांगर घऊना पाक चर्चा करिए तो भारत में डांगर पशी सौ महत्व एव धान्य पाक घऊ है भारत की कुल जो एक तृतीयांश खेत भूमि है एना घऊ की खेती थी कुल भूमि तेतरीस टका भूमि पर खेती लायक जमीन है एना तेतरीस टका भाग में एक घऊ की खेती थी ये देश समशीतोष्ण कटिबंध ना रविपाक है रविपाक एट शा दरमियान लेवा तो पाक त्रय पाक विषय डिटेल में आप लास्ट सेशन में जो गया तो खास ए सेशन ने एक बार रेफर कर जजो जो लोग तीजो सेशन सीधो जी रहा है पेलो बीजो सेशन पर चेक कर लो फलद्रुप और गोराड़ू के काीब जमीन तथा पंचोतेर सेमी जटो वरसाद मफक आए सौ सेमी थी वो वरसादवाड़ा विस्तारों में घऊनु वतर थत नहीं कारण के वारे पड़ता पानी कारण एना मूड़ बढ़ी जता हो पाक निष्फ जो हो हरियाणी क्रांति ने लीधे देश में घऊनु उत्पादन बमणु थे मित्रों अँ प्रश्न ये कि विश्व में हरियाणी क्रांति प्रणेता को गण भारत में हरियाणी क्रांति प्रणेता को गणरे बे व्यक्तिओं नाम मैंने आपना है जे विश्व में हरियाणी क्रांति पिता है भारत में हरियाणी क्रांति पिता है बने नाम तेरे कमेंट कर जाना रह भारत में घऊनी खेती मुख्यत्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश पंजाब और हरियाणा में थाई है देश में कुल घऊ उत्पादन नो बे तृतीयांश भाग ये आ राज्यों में थी रो भारत अंदर जो कुल उत्पादन थे एम सौ उत्पादन क्या थी मे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पंजाब और हरियाणा एट आखो जो पंजाब हरियाणा आसपास ना विस्तार है ये विस्तार में आमु उत्पादन वारे थे आ राज्यों में सिंचाई की सगवड़ वो होने कारण त्या घऊ उत्पादन हेक्टर दीठ वू थे खास कर पंजाब एम उत्पादन वू थत होने कारण घऊना कोठार तरीके ओ गुजरात बात कर तो अमदावाद पास आलो भाल प्रदेश ये भाल प्रदेश में गुजरात में घऊनों कोठार तरीके प्रख्यात है आ उपरांत भारत की अंदर जो मध्य प्रदेश बिहार राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात एम घऊनी खेती मुख्यत्व थाय भाल प्रदेश में भालिया घऊ ये सारा एवं प्रख्यात है आ उपरांत छासिया गांव के चासिया गांव अथवा दाऊद खानी तरीके ओ मेहसा राजकोट जूनागढ़ और खेड़ा जिले में घऊनु उत्पादन वारे थे पोषक तत्वों की दृष्टि जो जाइए तो घऊ के अन्य अनाजों में सौ श्रेष्ठ है एट के पोषक तत्वों प्रमाण घऊ में सौ है जेम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन चरबी आ उपरांत लोह एट्ले कि आर्यन और फोस्फरस जेवा तत्वों शरीर मुख्यत्व जरूरियात तत्वों घऊ में शू बना तो रोटली भाखरी ब्रेड बिस्किट अनेक वनगीओ बने आती घऊ ने अनाज ना राजा कहे तो मित्रों तक प्रश्न पूछा कि घऊ ने अनाज ना राजा शाक कहे तो मत एक मुद्दों नहीं लखवा बे मुद्दाओं थोड़ी घनी घऊना पाक विषय की मूलभूत जरूरिया है चर्चा करवा रहे पी आलू वक्त लखवा में ब्रेड बिस्किट भाकरी वगैरह जो वनगीओ बने घऊना उत्पादन की बाबत में भारत विश्व में चीन पी बीजू है जी रीते डांगर में चीन पी बीजा क्रमें छे 
एम विश्व में घऊना उत्पादन में भारत चीन पी बीज स्थान धरावे और वस्ती वारा बाबते भारत चीन पी बीज स्थान धरावे सातमो प्रश्न है जुआर बाजरी और मकाई मैं क्या अनुकूल संजोगों जरूरी है तुम नोधपात्र उत्पादन करता भारत राज्य के प्रदेशों नाम जाना तो जुआर बाजरी और मकाई एने जाडा धान्य तरीके ओ रीते ज्या वरसाद ओछो पड़े अथवा जमीन ओछी फलद्रुप है सिंचाई सगवड़ ओछी है त्या आ प्रकार खरीफ पाक ले कारण के आ पाक ने पानी की जरूरियात के खूब ओछी फलद्रुप जवाबदार परिबड़ों से जमीन में ओछा हे तो यी ओछी फलद्रुप जमीन में जुआर बाजरी और मकाई ना पाक लाइ शक है तो सर्वप्रथम जुआर पाक विषय जो है तो पचास सेमी जटो वरसाद पच्चीस त्रीस अंश सेल्सियटल तापमान काली गोराड़ू जमीन एने सौ अनुकूल आए डांगर घऊ पी जुआर ए भारत में सौ उत्पन्न थतु धान्य तीजा क्रम से उत्पादन है तो कि जुआर न उत्पादन दक्षिण भारत में उच्च प्रदेश एम सूका ओछा वरसाद वाला विस्तार में जुआर मोटा प्रमाण में वतर थाय जुआर एक खरीफ तथा रवि ऋतु ना पाक है ज्या सिंचाई सगवड़ हे तो त्या रवि पाक में गणतरी कर चौमा में उगाड़ा सौ वतर उत्पादन बने क्या थे महाराष्ट्र में कर्नाटक मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश तमिलनाडु गुजरात में सारो एवं तैयार थी गुजरात में जुआर सौ वतर क्या थे तो सूरत तापी जिल्ला में सौ उपयोग क्या थे तो खोराक में तो थे साथ साथ पशुओं नीलो घास चारो है ना तरीके विशेष उपयोग थे खास कर सूरत तापी जिल्ला में जो उत्पादन थे पशु चारा मोटा पाये उत्पादन कर दाणा है ये दाणाओ ने मनुष्य पोता खोराक उपयोग में लई लें और जुआर खास एवं आइटम पॉक ये बना खात हो जैसे बाकी लीलो भाग है पशुओं ने चारा तरीके वे बीजो पाक है बाजरी तो चालीस पचास सेंटीमीटर जो वरसा तीस अंश सेल्सि सॉरी पच्चीस तीस अंश सेल्सि जटल तापमान ओछी फलद्रुप रेता जमीन एना प्रदेश में उगाड़े सौ उत्पादन राजस्थान में थे उपरांत अन्य राज्यों में गुजरात महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा एम ये पाक उगाड़े और गुजरात में सौ वतर क्या थे तो कि बनासठा जिल्ला में थाय मित्रों दरक जो पाक है एमने याद रखे पोस्टर बना ले आ प्रकार उभी लाइनों दौरी डांगर घऊ जुआर बाजरी मकाई त्यारबाद एम वरसाद के तो अँ वरसाद लखी नाखो अमने लखी आपो पी जमीन कया प्रकार की जी से तो जमीन लखी नाखो ए पी पोषक तत्वों के जी से तो ये लखी नाखो त्यारबाद एम नीचे भारत भर में सौ उत्पादन करता राज्यों त्यारबाद गुजरात में इन उत्पादन क्या क्या थी जिलाओं ने यह लखी नाखो तो आ एक कोठो तब याद कर लो एटरा मोस्ट ऑफ पांच प्रश्नों से डिटेल में तैयार थी जैसे मकाई एम करिए तो खरीफ धान्य पाक है डांगर और घऊ पी विश्व में मकाई नतर सौ थे विश्व लेवले बात करिए तो मकाई नतर सौ है भारत लेवले बात करिए तो जुआर नतर सौ डूंगरा विस्तारों में वु उगा लेको मुख्य खोराक है मकाई ना पाक एने पा नीतरी जाए ढोड़ावाड़ी जमीन एट ओछू पा जी से काली कठन पथराड़ जमीन पचास थी सौ सेमी जटो वरसाद एक सत्यावीस अंश सेल्सि जटलू तापमान एने वे मफक आए थे आ उपरांत राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश पंजाब जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश कर्नाटक आंध्र प्रदेश ए मुख्य उत्पादक राज्यों से गुजरात की अंदर पंचमहाल दाहोद साबरकाठा अरवली जिलों त्या सौ उत्पादन थे विश्व में ए उत्पादन वे थानु कारण शू है तो एम अंदर रहे मुख्य स्टार्च जो आप धाणी फोड़ी छे तो धाणी शाटे फूटे अंदर जो स्टार्च है स्टार्च गरम थे एट फूले है फूलेलो सफेद भाग है ये जो स्टार्च तरीके ओ उपरांत मकाई नल प्रोटीन और बायोफ्यूअल मकाई जो है मकाई स्टार्च में आल्कोहोल और आल्कोहोल ने बायोफ्यूअल तरीके उपयोग में लेम मकाई घा खरा उपयोगों होने कारण 
એનું ઉત્પાદન વિશ્વમાં ત્રીજા ક્રમે થઈ રહ્યું છે ભારતના કઠોળ પાક વિશે માહિતી આપો તો અહીં શાકાહારી લોકો જે છે એ પોતાના ખોરાકમાં પ્રોટીનના મુખ્ય સ્ત્રોત તરીકે કઠોળોનો ઉપયોગ કરતા હોય છે અને ભારતમાં જુદી જુદી ઋતુઓમાં તુવેર મગ ચણા વટાણા અડદ વાલ મઠ મસૂર વગેરે જેવા કઠોળ તૈયાર કરવામાં આવે છે એમાં પણ તુવેર અડદ મગ મઠ એ ખરીફ પાક છે જ્યારે ચણા વટાણા અને મસૂર એ રવિ પાક છે તમને અડદ અને મસૂર બંને બતાવેલા છે બંને દેખાવે લગભગ એક સમાન જ હોય છે જ્યારે એમની ઉપરની ફોતરી જુદી પડશે ત્યારે તમને એમની વચ્ચે રંગોનો ખ્યાલ આવશે વધુ વરસાદ વાળા વિસ્તારો જે છે એ સિવાયના લગભગ બધા જ રાજ્યોમાં જુદા જુદા કઠોળો ઉગાવવામાં આવે છે ભારતમાં ખાસ કરીને મધ્યપ્રદેશ રાજસ્થાન ઉત્તર પ્રદેશ મહારાષ્ટ્ર ઓડિશા બિહાર આંધ્ર પ્રદેશ એને કઠોળના મુખ્ય ઉત્પાદક રાજ્યો તરીકે ગણના કરવામાં આવે છે અને જે મિત્રો જે કોમ્પિટેટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરી રહ્યા છે અને આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છે તો તેઓને જણાવવાનું કે જીપીએસસી દ્વારા આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો છે કે ભારતના મુખ્ય કઠોળ ઉત્પાદક રાજ્યોના સમૂહમાં નિમ્નમાંથી કયા રાજ્યોનો સમાવેશ થતો નથી તો ત્યાં ત્રણ ત્રણના જોડકામાં ચાર ઓપ્શન આપેલા હતા તો મુખ્ય આપણે મધ્યપ્રદેશ રાજસ્થાન ઉત્તર પ્રદેશ મહારાષ્ટ્ર ઓડિશા બિહાર આંધ્રપ્રદેશ આ આપણા મુખ્ય કઠોળ ઉત્પાદક રાજ્યો છે ગુજરાતમાં તુવેરનું વડોદરા જિલ્લામાં મગમઠનું કચ્છ જિલ્લામાં અડે અને અડદનું ઉત્પાદન પાટણ જિલ્લામાં સૌથી વધારે થાય છે મીન્સ વાવેતર સૌથી વધારે થાય છે કઠોળના પાકને જે જરૂરિયાત છે એ સૌથી વધારે શેની છે તો કે નાઇટ્રોજનની તો આ નાઇટ્રોજન કેવી રીતે મેળવે છે તો કઠોળના પાક જે છે એના મૂળ ઉપર નાના નાની ગાંઠ જોવા મળે છે અને આ ગાંઠને રાઇઝોબિયમ નામના બેક્ટેરિયાઓની વસાહત છે તો આજે રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા છે વાતાવરણમાંથી નાઇટ્રોજન વાયુને શોષી શકે છે અને તેનું ઓક્સાઇડોમાં રૂપાંતર કરી જમીનમાં સ્થાપન કરે છે જ્યારે જમીનમાં પાણી આપવામાં આવશે ત્યારે પાણીમાં નાઇટ્રોજનના ઓક્સાઇડો દ્રાવ્ય બને છે અને વનસ્પતિ સહેલાઈથી તેનું શોષણ કરે છે આમ જે ધાન્ય પાકો લેવામાં આવે છે ધાન્ય પાકો પછી મોટા ભાગે કઠોળ પાકનું વાવેતર કરવામાં આવે છે જેના કારણે શું થાય છે તો કે જમીનની ફળદ્રુપતા જળવાઈ રહે છે અને ઘણા ખરા ખેડૂતો જે છે એ આંતર પાક તરીકે પણ કઠોળોનું વાવેતર કરતા હોય છે મિત્રો બાકી રહેલા સેશન સાથે આપણે ફરી આગળના સેશનમાં મળીશું